刘先明，其实有一件事情，我还是决定要告诉你。我的真正身份，不是什么关三妹，而是木西城主叶昭南。三妹，不对，我应该叫你叶城主。从我们认识开始，你就一直在骗我，你真的好可怕。不，不是这样的，是是这样。那日坠崖后，我便失去了记忆，我也是后来才知道自己身份的。你个骗子！你欺骗了我的感情，践踏了我的真心。我对你是真心的，其实有很多次不是，是我恢复记忆起来的每一天，我都想告诉你，但是我发现，我发现你那么那么痛恨叶昭南的时候，我，我，我就怕了。我把我一旦说出来，我会失去你，我不敢说。但是，但是你也跟我说过，如果真心喜欢一个人，纵使心有不甘，也是会原谅他的，是吗？所以你就一直骗我，你的父亲害死了我的父亲。你听我解释，事实不是你想象的那个样子。还想继续骗我是吧？柳元明，你讲点道理。叶昭南，明明是你骗我在先，还说我不讲道理。我不是那个意思。你，你，我，我去查过，当日你父王去世的那一日，穆先生根本就没有出过兵。那日是我出生的日子，因母后体弱，无法使出力气，所以父王便命令全城击鼓。为母后生产助威，生产助威。你觉得我会相信这么荒谬的理由吗？真的，真的是是这个样子的。哦，对了，木西城的起居住有记载，我们现在就去找。好难，所以今日你便要履行你的诺言。你受伤了，就不要到处乱走。包裹收拾差不多了，我们明早便动身。杨军，你为什么没有告诉我，柳轩明也在木西城？反正我们都要走了。
知道他在不在，又有什么必要呢？可我刚才偶然听见，三妹对刘玄明坦白身份了。刘玄明很生气吧？这，这刘玄明会不会对叶昭南不利啊？无论柳玄明如何生气，他都不会伤害三妹的。真的不去看看？不了。我若去了，只会让柳玄明知道我比他更早知道三妹的身份，他只会更生气。慧柔，啊，我们现在就出宫吧。可我的伤势。我们出了宫，再给你找地方，好好休养。喝点水吧，慧柔。杨局，我伤口还是很疼。待远离了木西城，我便找最好的大夫，为你疗伤。撤！刘玄明，撤！刘玄明，刘玄明，你去哪儿？撤！这个混蛋，竟敢丢下三妹！杨军，曾经我们对不起过他们，如今也到了我们赎罪的时候，我们撮合他们吧。大姐竟然就是叶昭南，我们柳家和叶家一直都是不共戴天啊。云龙，我和赵京去查了起居住，木西城确实是因为太夫人生产，所以才激动。这么说来，我们柳家恨了叶家这么多年，岂不是白恨了？白恨了不要紧，最关键的是，我以前那么对叶昭南。他现在不会想杀了我吧？哎呀，楚商走的时候，怎么把我也带走啊？哎，赵青，叶昭南要杀我的话，你可得保护我呀。我为何要保护你啊？难道你舍得看叶昭南把我杀了？我一直盼着这一天，他终于要来了。赵青，干嘛？好了，你们两个不要吵了。现在的当务之急是想办法让他们两个和好。云罗公主说的对，他俩要是和好了。没准叶昭南要杀我的时候，还能帮忙劝劝呢。太上，你去追我王兄，然后把他打晕，拖过来。这恐怕不妥吧？我看咱们干脆一起去劝柳城主吧。啊？不妥。嗯。易阳君，惠柔，你们两个不是走了吗？我们还是放心不下三妹和柳玄明。易阳君，你为何不同意我们去劝说主上？我们要让柳宣明自己发觉内心有多喜欢三妹，并且自愿的回来。如若不然，即便柳宣明是被劝回了，三妹也会觉得他不是真心喜欢她，这样对三妹和柳宣明都不好。如果我们都不去劝他，他怎么可能会自己回来？慧柔有个法子，本君认为可行。赵二哥。嗯，你如今是宫令，这件事需你相助。有什么我可以做的？请你引开三妹寝宫的护卫。嗯，小二，哎，客官，您吃点什么？来份点心。哎，好嘞，您稍等啊。走。城内已经安排好了，杀了叶昭南，就能救出将军了。你看，简直就是为我量身定做的，怎么样？好看吗？拿回来，它只属于我，只属于我。寝宫的室友给调走了
，放两个假刺客进去了。希望这样，大姐和王兄就可以重归于好，一定会的。那两名刺客，千惠柔有契机接触他们了。侯青，有和他们说过几句话？柳岩没。耶！你跟他们说了什么？易阳君，你这是干什么？还让救人？是不是惠柔公主让你们假戏真做，行刺夜招难的？不是啊，她只是叮嘱我们要用假的匕首，以免误伤了叶城主。你<笑>。刘渊明，慧荣，你和他们一样，从来都没有相信过我。之所以离开，也只是为了三妹。你怕我会伤害他，慧柔，对不起。你不用这么为难自己，我会自己离开的。慧，哎，慧柔，慧柔没事吧？想回就回了，用得着你管。嗯，那你为何又要救我？啊，为何？为何？为何？姑想救就救了，姑用你。嗯、那你又是为何？我想亲就亲，那用得着你管？如何，主上，他的旧伤崩裂，需好好将养，不可再动气了，否则性命堪忧。辛苦陈御医，微臣先告退了。大姐，慧柔她真的很可怜，你们为什么还不肯相信她呢？易阳君应该最了解千慧柔。慧柔幼时，不幸得了传世之症，御医断言，得此症者，不出十日必死。义父怕她传染他人，便将她关在屋子里，任由其自生自灭。就连她的兄长。也对他不闻不问，唯有启梦，起初还偷偷给他送食物。义父得知后，将他也关了起来。谁知，十日后，他竟然奇迹般的康复了。那他后面几日是靠吃什么活下来的
，老鼠。从那以后，家人就视他为异类，就连吃饭，也不可与他同桌而食。跟千惠柔比起来，我实在是太幸福了。父王疼我，母后疼我。王兄疼我，大姐疼我，还有谭饶也疼我。知道就好，总是身在福中不知福。大姐，你跟他又说我了。参见主上。哟、哎哎哎哎哎哎哎，干嘛呀？这是。哎，你刚刚看见没有？看见什么？叶昭。叶城主，他刚刚不理我，他是不是还记恨我呀？那肯定啊，你当初那么对他，他肯定恨你。哎，那可怎么办啊？你不知道，你可得帮帮我。我如今在这里待得很不自在，每天都很害怕。求求你了，看在咱们两个有过肌肤之亲的份上，你帮帮我。嗯，解释过了，那是场误会，谁想亲你、啊？行。赵静，敢做不敢当是吧？哎，嗯，好，我现在就去告诉所有人，说你在衣柜里狂风暴雨般的激吻我，揭发你这个衣冠禽兽的真面目。来，来人！哎，别喊！我去帮你跟主上求情，不过你自己也得做点牺牲才行啊！哎呀，好了。二哥，你这是干什么？啊，三妹啊，以前他怎么对付你的，你现在连本带利的都还给他。哎哎，咱们说好了。咱们气消了就算完了，以后就别再绝交了。是啊,啊，我都准备好了，来吧。嗯、这些多美金啊！啊好了吗？这不是，风吹灭了。行了，我知道你已经弃恶从善，以后好好做人吧。还不快谢谢三妹！谢叶城主大恩。其实啊，我早就知道你舍不得打我，毕竟我将来啊可是你二嫂呢，都是一家人，哪能记仇啊？哎，对了，我是不是应该？跟着赵晶喊你叫三妹呀、啊，三妹，可千玉，你瞎说什么呢？我怎么瞎说了？你亲了我，难道不用负责吗？二哥，你这刚当上宫令没几天，就开始欺男霸女了？不是，你别听他胡说八道啊！我怎么可能是那种人啊？哦，我证明不是近两天的事儿，是在薛月城的时候。不是你想的那样啊。这件事我可以解释的。哎呀，你不用解释，三妹又不是外人，她懂的，对吧？不是，她她懂什么懂啊？她她,她，我这懂懂、嗯，还是没懂啊？你看这表情，就是不是她没懂吗？她都说她懂了。她懂了吗？她、嗯、那我懂了。嗯，你看，你气死我了！哎，别生气，别生气，哎，别碰我！哎，怎么了？哎，怎么就许你碰我，不许我碰你了？哎、我就碰，我就碰，我就碰，我就碰，我就碰，哎，启禀主上。宫门外有人找客姑娘。嗯，我。哎，你谁呀、啊？白露，客姑娘，我可算是找到你了。
，你慢点吃。你好好好好好，呃啊、哦，你慢点吃啊！我跑好几回，我总算是跑出来了。嗯，可恶，你以后都好对我，你有没有好差事啊？你放心吧，我现在呀也算是夜招男大二嫂了。咱们在木西呀，就跟在轩辕城一样。嗯，回头我让人给你找个好差事。嗯。我让你慢点吃，哎呀，慢点啊！哦，不哭不哭。那那那个哦，行行行，给给，来给。报，报，立报。太子从天目城发来的密函，你派人去天目城打探了。我始终对千惠柔心存疑惑，谨慎为妙。如何？果然如千惠柔所言，杨城主死后，他的哥哥们自相残杀，他逃了出来。若真如此，千惠柔着实可怜。二哥。还是将她暂时留在宫中，你找个信得过的宫女，好生伺候。好。参见惠柔公主，奴婢是被派过来服侍您的。以后在私下里，不要叫我公主。是，参见主上。有轩明月招男，不过如此。还请主上恕罪，是奴婢无能。当初下毒没有毒死关三妹，否则齐梦公主也不会惨死。这个是养养粉，下到茶里。这次呀、啊，要让他丢个大人。嗯，拿着。就像没有人会想到，柳轩明竟然会和叶昭南搞在一起。这一次，我们就玩把大的。外面都准备好了吗？一切准备就绪，已经传信到了牢里。
。将军，今晚的牢饭要细细品尝。今晚的伙食不错嘛？好，谁做的菜？这排骨是钢铁做的吗叶昭南，这回大罗金仙都救不了你了！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈